Lorsqu'on parle des amours de Ronsard, on ne parle pas des aventures amoureuses que Ronsard a connues dans sa vie, mais on parle bien des amours, le recueil de poèmes qu'il a publié, édité en trois fois à savoir en 1552, 1555 et 1578. Ce recueil, c'est donc un relève de, du genre de la poésie euh, et il, euh, il s'inscrit dans le mouvement littéraire de la Pléiade euh, qui correspond à un groupe de poètes euh, dont faisait partie Ronsard, mais aussi par exemple Dubélet, qui entendait écrire en langue française et euh, dessiner une nouvelle manière de, de concevoir la poésie en langue française. Euh, L'auteur en question, Pierre de Ronsard, c'est d'abord un, un noble euh, qui est destiné à une carrière de, de chevalier, de soldat, qui participe aux campagnes d'Italie avec son père euh, à la suite de François Ier, euh, et qui se destine ensuite à, à la diplomatie, euh, donc au, au traité entre les, entre les royaumes, euh, à une carrière de négociateur. Euh, mais il est atteint de surdité, et il doit renoncer à, ce, à cette carrière, il se tourne vers l'Église, il devient ecclésiastique, il prononce des vœux, euh, non pas pour être moine, mais pour être prieur, c'est-à-dire une certaine fonction dans l'Église, euh, et fréquentant toujours la cour, donc ici c'est la cour de François Ier, euh, il va s'exercer à la littérature et notamment à la poésie. Les poèmes dont nous allons ici euh, parler plus précisément, euh, j'en ai arrêté deux, ce sont les plus connus, ils sont vraiment passés dans le patrimoine de, de la littérature française. Alors d'une part, euh, « Quand vous serez bien vieille », premier poème qui, est, euh, qui fait partie des, des, des sonnets à Hélène, euh, puisque chacun des trois livres ici publiés sont chacun dédiés à une femme différente, Marie, Cassandre et Hélène. Alors dans la section euh, dédiée à Hélène, « Quand vous serez bien vieille » est un poème qui décrit Hélène vieillissante, euh, qui se souviendra de la cour que lui aura fait euh, Ronsard et qui regrettera de ne pas avoir cédé à, à, ses, à ses avances. Euh, Puisqu'elle imaginera que la gloire dont elle avait bénéficié euh, quand elle était jeune grâce à la, au poème de Ronsard sera éteinte et qu'elle euh, qu regrettera cette gloire, euh, cette gloire passée. Euh, même thème dans Mignonne, allons voir si la rose, qui est sans doute le plus connu des poèmes de Ronsard. Cette fois-ci, c'est un poème qui est dédié non plus à Hélène, mais à Marie. Euh, et dans ce poème, Ronsard euh, exhorte la jeune Marie à profiter de sa jeunesse, notamment en euh, aimant, euh, puisqu'il lui indique que sa beauté va se faner comme les fleurs. Les thématiques importantes, c'est bien sûr euh, celle de l'amour et de la séduction. Alors C'est presque redondant que de le préciser, puisque le titre le, le signe d'emblée. Euh, mais ce qui est important ici de voir, c'est comment est-ce que des poètes à la Renaissance s'inspirent de la tradition antique pour euh, parler d'amour, un peu comme l'avait fait déjà Ovid avant eux, c'est un de leurs grands inspirateurs. Euh, et la séduction, puisque euh, le discours poétique devient une arme de séduction, euh, et en ce sens, on a à la fois euh, de la poésie, mais aussi de l'argumentation dans les amours de Ronsard. Euh, autre thème important, jeunesse, vieillesse, puisque ce sont les deux thèmes majeurs des deux poèmes que je vous indique ici, et puis le temps, le passage du temps, puisque dans les deux cas, ce que Ronsard veut mettre en avant, c'est que le temps passe et ne revient pas, et que ce qui attend au final l'être humain, c'est sa condition d'être mortel, qui doit aider chacun à prendre les bonnes décisions au bon moment. Les citations ou plutôt la citation que je vous propose de retenir. Euh, en réalité, vous pouvez bien sûr apprendre un poème en, en, en entier, mais euh, celui qui est le plus connu, mignonne, allons voir si la rose, finit par ces vers-là. « Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. » Donc qui, ce qui est le message final et moral euh, délivré par Ronsard au lecteur de mignonne, allons voir si la rose. En bonus, si vous souhaitez euh, vous faire une idée de la manière dont ces, dans ces poèmes vous être mis en chanson à la Renaissance, euh, vous pouvez écouter euh, la chanson Mignonne à voir sur la rose, euh, enregistré par l'ensemble Douce Mémoire, donc ici c'est l'orthographe de l'époque du XVIe siècle avec un L après le U, Douce Mémoire, euh, où on entend euh, une des mélodies euh, composées au XVIe siècle pour, euh, pour ce sonnet de Ronsard. Mmh. 